এবার বিস্তারিত সংবাদ ডাক্তারকে হাসপাতালে পাওয়া না গেলে ওএসডি করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সঠিক সেবা না দিলে নার্সদেরও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার নির্দেশ তার রবিবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রধানমন্ত্রী এই নির্দেশ দেন সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালুর কথা বলেছেন তিনি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার মান এবং সেবার উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী টানা তৃতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নেয়ার পর আগের মতোই ধারাবাহিকভাবে মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরই অংশ হিসাবে রোববার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আসেন তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের বড় অংশ জুড়ে ছিল চিকিৎসার শিক্ষা এবং সেবার মান উন্নয়নে মতামত এবং নির্দেশনামা বিগত সময়ে চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলো তুলে ধরেন তিনি বলেন আগামীতে বিভাগীয় শহরগুলোতেও বড় ধরনের হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর শিক্ষা এবং সেবার মান উন্নয়নে আরো মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান তিনি বেসরকারিগুলির মানে দিকে আমাদের একটু নজর বাড়াতে হবে এবং চিকিৎসা সেবাটাও যাতে মানসম্মত হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে ডাক্তারের সংখ্যা আমাদের অপর্যাপ্ত কারণ আমাদের জনসংখ্যা যত বেশি তার তুলনায় ডাক্তার আমাদের কম সেজন্য ইতিমধ্যে মেডিকেল কলেজ করা হচ্ছে চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হচ্ছে তবে সেই চিকিৎসা মানে ডাক্তারগুলি যেন সঠিকভাবে মানে তারা শিক্ষা নিয়েই হয় চিকিৎসককে হাসপাতালে না পাওয়া গেলে ওএসডি করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সঠিক সেবা না দিলে চিকিৎসকদের পাশাপাশি নার্সদেরও চাকরি থেকে অব্যাহত দেওয়া হবে বলে সতর্ক করেন তাদের শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী আগে একটা সার্ভে করে দেখবেন এটা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে করতে হবে যে হাসপাতালগুলিতে কত রোগী যাচ্ছে কতজন অ্যাটেন্ডেন্ট ডাক্তার সেখানে থাকছে না কেন যাদেরকে সেখানে বদলি করা হবে তা যদি কাজ না করে সবগুলোকে ওএসডি করে রেখে দিতে হবে তাদের দরকার নেই নতুন ডাক্তার দিতে হবে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে নার্সদের ব্যাপারে আমি তাদের সম্মান দিয়েছি ঠিক কিন্তু রোগীর সেবাটা তাদের করতে হবে এটা বাধ্যতামূলক না করলে সে চাকরিতে থাকবে না চলে যাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন চিকিৎসকদের ইন্টার্নশিপ এক বছরের বদলে এখন থেকে দুই বছর করতে হবে এর মধ্যে এক বছর অবশ্যই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চাকরি করতে হবে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত রিয়াসাত সানভি নিউজ নাইন ঢাকা আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিয়েছেন নৌবাহিনী প্রধান আবু মুজাফফর মহিউদ্দিন মোহাম্মদ আওরঙ্গজেব চৌধুরী সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে তাকে অ্যাডমিরাল ব্যাজ পরানো হয় সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ এবং বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মাসিউজ্জামান সেরনিয়াবাদ নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধানকে অ্যাডমিরাল ব্যাজ পরিয়ে দেন পরে তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান নতুন নৌপ্রধান গত বিশে জানুয়ারি এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সেখানে জানানো হয় আওরঙ্গজেব চৌধুরী নৌবাহিনীর সাবেক প্রধান অ্যাডমিরাল এম নিজামুদ্দিন আহমেদের স্থলাভিষিক্ত হলেন এর আগে তিনি বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের মহাপরিচালকের দায়িত্ব ছিলেন উনিশশো সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশন অফিসার হিসেবে যোগ দেন তিনি শনিবার আওরঙ্গজেব চৌধুরী বিদায়ী নৌপ্রধান অ্যাডমিরাল নিজামুদ্দিন আহমেদের কাছ থেকে দায়িত্ব নেন বিএনপির নেতিবাচক রাজনীতির কারণে সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দুপুরে নোয়াখালীর হাতিয়াদীপ সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন তিনি ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপির নেতিবাচক রাজনীতির কারণে সাধারণ মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে ভোট দিয়ে দেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে যে সম্মান দেখিয়েছে দেশের উন্নয়নের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ তার উপযুক্ত প্রতিদান দেবে বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের আর এ বিজয় ধরে রাখতে দলের নেতাকর্মীদের জনগণের জন্য কাজ করার নির্দেশ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এ সময় পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম স্থানীয় সংসদ সদস্য আয়শা ফেরদোস সহ আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন সরকার প্রহসনের নির্বাচনকে বৈধতা দিতেই চা চক্রের আয়োজন করেছে এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আরাফত রহমান কোকর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি এ সময় তিনি বলেন বিএনপির মুখে যা বলে তাই করে আর আওয়ামী লীগ যা বলে করে তার উল্টোটা এসব কারণে আওয়ামী লীগ নিজেরাই ফাঁদে পড়বে বলেও মন্তব্য করেন তিনি বলেন নতুন প্রজন্ম স্বাধীনতা পরবর্তী বাহাত্তর পঁচাত্তরের ঘটনা দেখেনি তবে দু হাজার সালে এসে তারা 
অনেক কিছু বুঝতে পেরেছে দেশের মানুষের রাজনীতি বোঝে তাই ক্ষমতাসীনদের মিথ্যা প্রচারণা সম্পর্কে মানুষকে বুঝিয়ে বলতে হবে না তারা বুঝতে পারে আজকে তারা ব্যস্ত হয়ে গিয়েছে কিভাবে তাদের এই যে প্রহসনের সরকার সেই সরকারকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায় এই যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই আজকে এই চা চক্রের আয়োজন করা হয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ হলে জাতীয় পার্টির যোগ্য প্রার্থীরা জয়ী হবে এমনটাই জানালেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ফয়সল চিস্তি রোববার সকালে জাপার বনানীর চেয়ারম্যান কার্যালয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মেয়র ও কাউন্সিলর পদে মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ উদ্বোধনকালে তিনি একথা বলেন মেয়র প্রার্থী পদের ফর্ম দুই হাজার টাকা ও কাউন্সিলর পদের ফর্ম এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিলি করছে জাতীয় পার্টি আঠাশ জানুয়ারি বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মনোনয়ন ফর্ম পাওয়া যাবে জাতীয় পার্টির বনানী অফিস থেকে মনোনয়ন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ উনত্রিশ জানুয়ারি বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচনে দলের সবার কাছে সাহায্য চাইলেন প্রেসিডিয়াম সদস্য ফয়সল চিস্তি তিনি বলেন জাতীয় পার্টি একটি নির্বাচনমুখী দল তাই তারা সব নির্বাচনেই অংশগ্রহণ করে ঢাকা সিটি উত্তর কর্পোরেশনের নির্বাচন যদি নিরপেক্ষভাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় আমাদের অনেক ভালো ভালো প্রার্থী আছে কাউন্সিলর ক্যান্ডিডেট হিসাবে এবং আমরা আশাবাদী যে এই প্রার্থীগুলো আমাদের পাস করে আসবে স্থগিত হওয়া গাইবন্ধা তিন আসনে সকাল আটটা থেকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষ এখন চলছে গণনা আসনটিতে চার লাখ এগারো হাজার আটশো চুয়ান্ন জন ভোটার রয়েছেন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি জাসদ ন্যাশনাল পিপলস পার্টি ও স্বতন্ত্র সহ মোট পাঁচজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন গত বিশ ডিসেম্বর এই আসনের ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী ডক্টর টি আই এম ফজলে রাব্বি চৌধুরীর মৃত্যুতে ত্রিশ ডিসেম্বরে ভোট গ্রহণ স্থগিত করে পুনঃ তফসিল ঘোষণা করা হয়েছিল জেলা নির্বাচন অফিস জানিয়েছে সাদুল্লাপুর ও পলাশবাড়ির এই আসনে একশো বত্রিশটি কেন্দ্রে একশো বত্রিশ জন প্রিজাইডিং অফিসার সাতশো ছিয়াশি জন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও এক হাজার পাঁচশো বাহাত্তর জন পোলিং অফিসার দায়িত্ব পালন করছেন এর সাথে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা মোকাবেলায় র্যাব পুলিশ আনসার সদস্য সহ বিশ প্লাটুন বিজিবি কাজ করছে যশোর তিন আসনের এমপি কাজী নাবিল আহমেদের বাসভবন সহ ছয়টি স্থানে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে তবে এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি শনিবার মধ্যরাতে পরপর কারা এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটিয়ে তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি পুলিশ জানিয়েছে মধ্যরাতে যশোর তিন আসনের এমপি কাজী নাবিল আহমেদের বাসভবনে বোমা বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায় এরপরে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যানের পাঁচ তারকা মানের হোটেলেও বোমা বিস্ফোরণ হয় এছাড়া আওয়ামী লীগ নেতা ইমাম হাসান লাল যুবলীগ নেতা রাজিবুল আলম ও তৌহিদ চাকলাদার ফন্টুর বাসভবনে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে এরপর চাকলাদার ফিলিং স্টেশনে বোমা বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায় প্রত্যেক স্থান থেকে দুইটি করে বারোটি বোমার কৌটা ও বিস্ফোরিত বোমার আলামত উদ্ধার করেছে পুলিশ মানসম্মত শিক্ষার বিষয়ে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বিকেলে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে চট্টগ্রাম বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি এ সময় তিনি চট্টগ্রাম নগরের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে নানা অভিযোগ পেয়ে আকস্মিক পরিদর্শনের কথা তুলে ধরেন বলেন কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলেও শিক্ষকরা অনুপস্থিত ছিলেন এই ধরনের ঘটনা যেন ভবিষ্যতে না হয় সেজন্য তিনি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সজাগ থাকার নির্দেশ দেন এ সময় শিক্ষার মানোন্নয়নে সবাইকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি এছাড়া দুর্নীতি হওয়ার আগেই যেন তা প্রতিরোধ করা যায় সেজন্য 
সবার সহযোগিতা চান দুদক চেয়ারম্যান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘোষণার পর থেকে কোচিং সেন্টারগুলো কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে কর্তৃপক্ষ এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে জড়িতরা বলছেন মন্ত্রণালয় থেকে কোনো লিখিত নির্দেশনা না পেলেও সংবাদ মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে জানতে পেরে পরবর্তী নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত তারা সব সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোচিং সেন্টার বন্ধের ঘোষণায় বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা ও ভর্তি পরীক্ষার শিক্ষার্থীদের পদচরণায় মুখরিত রাজধানীর কোচিং সেন্টারগুলোর প্রাণকেন্দ্র ফার্মগেট ছিল অনেকটা ভীষণ্য কর্মব্যস্ত এই এলাকায় জনসাধারণের উপস্থিতি থাকলেও ব্যাগ কাঁধে এসব কোচিংমুখী শিক্ষার্থীদের আনাগোনা ছিল খুবই কম বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপাস রোধে এবছর এসএসসি পরীক্ষা উপলক্ষে সাতাশ জানুয়ারি থেকে সাতাশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশের সব কোচিং সেন্টার বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত বিশ জানুয়ারি মাধ্যমিক পরীক্ষাকে সামনে রেখে সচিবালয়ে জাতীয় মনিটরিং ও আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণি আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই ঘোষণার পর কোনো লিখিত নির্দেশনা না পেলেও কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় সংশ্লিষ্টরা আমরা যেহেতু সরকারি সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাচ্ছি হ্যাঁ তো যদিও আমাদের এখানে কোনো নোটিস আমরা তো একটা প্রতিষ্ঠান নোটিস কোথাও থেকে আসেনি তারপরও টেলিভিশন বা পত্রিকায় দেখে আমরা বন্ধ রাখছি আর সম্মান অবশ্যই আমরা দেখিয়ে যাব যতদিন পর্যন্ত নির্দেশনা না আসে তবে ঢালাওভাবে সকল কোচিং সেন্টার বন্ধের ঘোষণা না দিয়ে বিগত দিনগুলোতে যেসব কোচিং সেন্টারগুলোর বিরুদ্ধে প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ রয়েছে সেগুলো বন্ধের দাবি তাদের প্রশ্নপত্র ফাঁস করার সাথে যদি বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কোচিং জড়িত থাকেও আমি বলবো শুধুমাত্র সেই কোচিংকে বা সেই কোচিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে ঢালাওভাবে সমস্ত কোচিংয়ের কে দোষারোপ করাটা কি বাস্তবসম্মত প্রশ্নফাঁস রোধে কোচিং সেন্টার বন্ধ কিছুটা সুফল দেবে এমনটা আশা করলেও সংশ্লিষ্টদের দাবি যেন তেনভাবে ভালো ফলাফলের পেছনে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের দৌড়ানোটা বন্ধ হওয়া দরকার সবার আগে বদরুল আলম শাওন নিউজ নাইন ঢাকা সম্প্রচার নীতিমালা পাশ হলে দেশের সকল অনলাইনগুলোকে নিবন্ধনের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ দুপুরে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে বঙ্গবন্ধু হলে প্রেস ক্লাবের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি তথ্যমন্ত্রী বলেন অনলাইন মিডিয়া পৃথিবীর বাস্তবতা অনলাইনের প্রয়োজন আছে বলেন দেশের অনেক অনলাইন সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সংবাদ পরিবেশন করছে কিন্তু কিছু অনলাইনের এ দায়বদ্ধতা নেই নীতিমালাটি পাশ হলে অনলাইনগুলো নিবন্ধন করা হবে এতে অনলাইনগুলোর মানেও পরিবর্তন আসবে এ সময় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত নবম ওয়েস বোর্ড বাস্তবায়ন করা হবে বলেও জানান মন্ত্রী এর আগে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র আজামা নাসির উদ্দিন প্রয়োজন আছে এবং অনেক অনলাইন অত্যন্ত ভালো কাজ করছে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করছে এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে কাজ করছে কিছু অনলাইন আছে যেগুলো তাদের দায়বদ্ধতা এবং সমাজ রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং সংবাদ সংগ্রহ এবং পরিবেশনের ক্ষেত্রে মান সেটি সঠিকভাবে রক্ষিত হয় না তো এগুলোকে আমরা একটি নিয়ম নীতির মধ্যে আনার জন্য প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে হয়েছে ত্রাণ নিয়ে অনিয়মের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার মোহাম্মদ এনামুর রহমান সকালে আসলে অবস্থিত ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাসে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী সতেরোতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিনি এ সময় সম্প্রতি উত্তরাঞ্চলে বিতরণ করা কম্বলের মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি বলেন এ ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রমাণ পেলে সাথে সাথে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তিনি আরও বলেন সরকারি উদ্যোগে গৃহহীনদের জন্য চৌষট্টি জেলায় ঘর করে দেওয়ার পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য আশ্রয়ন প্রকল্পের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন পবার চেয়ারম্যান আবু নাসের খান বলেছেন প্রত্যেক গ্রামে আলাদা আলাদা ইকোসিস্টেম আছে এই ইকোসিস্টেমকে বজায় রেখে কিভাবে উন্নয়ন করা যায় সেদিকে নজর দেওয়া উচিত সকালে রাজধানী ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও গ্রাম উন্নয়ন নীতিমালা শীর্ষক সেমিনারে এ কথা বলেন তিনি বলেন গ্রাম উন্নয়নে নানাবিধ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তা নির্দিষ্ট গাইডলাইনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে এ সময় বক্তারা গ্রামের সব উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামের মানুষদের সাথে নেয়ার কথা বলেন তিনি বলেন শহরকেন্দ্রিক সব সুযোগ সুবিধা অল্প পরিসরে হলেও গ্রামগুলোতে থাকা প্রয়োজন 
শহর ও গ্রামের মধ্যে সুযোগ সুবিধার বৈষম্য কমানোর কথাও জানান তারা আমরা চাই যে এই যে গ্রাম উন্নয়ন নীতিমালা যেটা সেটা ব্যাপকভাবে আলোচনার ভিত্তিতে হবে তাহলে কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন সহজ হবে এবং এইটাকে যদি বাস্তবায়ন করতে হয় তাহলে অবশ্যই সেন্ট্রাল একটা বডি লাগবে সেই ম্যানেজমেন্টটা কিভাবে হবে এটার সাথে ফাইন্যান্সিয়াল অন্যান্য সিস্টেমগুলো কি হবে সেই জিনিসগুলো থাকতে হবে নীলফামারীর সৈয়দপুরে খাতা মধুপুর ইউনিয়নের বালাপাড়ায় এক দম্পতির কলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ নিহতরা হলেন নজরুল ইসলাম ও তার স্ত্রী সালমা খাতুন এলাকাবাসী জানিয়েছে বালাপাড়া এলাকার একটি ফাঁকা জায়গায় স্বামী স্ত্রী ও তাদের এক কর্মচারী বসবাস করত শনিবার মধ্যরাতে দুর্বৃত্তরা তাদের বাড়িতে ঢুকে ওই দম্পতিকে গলা কেটে হত্যা করে এ সময় তাদের বাড়ির কাজের লোক আব্দুর রাজ্জাক এগিয়ে এলে তাকেও ছুরিকাঘাত করা হয় পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে রংপুর মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে সকালে সৈয়দপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার অশোক কুমার পাল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এ সময় তিনি হত্যার কারণ উদ্ঘাটন করে হত্যাকারীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার আশ্বাস দেন আমরা আশা করছি এটা খুব শীঘ্রই এর রু উদ্ধার করব এবং আসামিদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসবে ক্রেতা দর্শনার্থীদের সরব উপস্থিতিতে চব্বিশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা জমজমাট হয়ে উঠলেও অনেকটাই ক্রেতা সংকটের মধ্যে রয়েছেন থ্রি ফিস বিক্রেতারা বিভিন্ন অফার দিয়েও ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে পারছেন না তারা তবে ক্রেতা সংকট থেকে বেরিয়ে এসেছে মেলায় অংশ নেওয়া আইসক্রিমের স্টলগুলো মেলায় দর্শনার্থী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আইসক্রিমের বিক্রিও বেড়েছে মুন্না প্রসিদের প্রতিবেদন মেলার প্রথম দিকে ক্রেতা দর্শনার্থীর সংখ্যা ছিল বেশ কম ফলে বিক্রিও হয়েছে কম তবে সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মেলায় ক্রেতা দর্শনার্থী বেশ বেড়েছে এতে বেড়েছে অংশ নেওয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিক্রির পরিমাণও কিন্তু থ্রি পিস বিক্রির পরিস্থিতি অনেকটা মেলার প্রথম দিকের মতোই রয়ে গেছে থ্রি পিস বিক্রি অনেকটাই শুক্র শনিবার নির্ভর হয়ে পড়েছে ফলে থ্রি পিস ব্যবসায়ীদের মুখ অনেকটাই মলিন খুব একটা ভিড় নেই ছেলেদের পোশাকের স্টলগুলোতেও ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে মেলায় মাত্র পাঁচশো নিরানব্বই টাকায় তিন সেট থ্রি পিস বিক্রি করছে একাধিক পোশাকের প্রতিষ্ঠান আছে নয়শো নিরানব্বই টাকার প্যাকেজও ওরকম না আসানোর আসলে ম্যাক্সিমাম লোকজন এই দর্শনার্থী ঘোরার জন্য আসে আর আমাদের আইটেমগুলো তো ফ্যামিলিগত আইটেম এগুলো সবাই কেনাকাটা করতেছে না আশা করছি বাকি যে লাস্টের যে দিনগুলো আছে সেই দিনগুলো আমরা একটু ভালো ফলাফল পাবো আর কি কাস্টমার থেকে শুক্র শনিবারের পরে রোববার একটু খারাপ যায় এরপরে আবার মঙ্গল বুধ বৃহস্পতিবার এই তিন দিন একটু ভালো তারপর শুক্র শনিবার খুবই ভালো হয় পোশাকের মান নিয়ে ক্রেতারা সন্তুষ্ট তবে বরাবরের মতো অভিযোগ দাম নিয়ে আসলে এটা তো আমাদের একটা ট্রেডিশন হয়ে গেছে মেলাটা এই কারণে আমাদের এখানে আসা আর এখানে তো তারা একটা মানে বাণিজ্যিক ইয়াতে আসে তো আমরাও আসি একটু ঘোরাফেরাও হয় দেশীয় জিনিস দেখা হয় আমরা মেনলি মানে থ্রি পিস শাড়ি এগুলো কেনার জন্য আসছি মেলাতে ভালোই মানে এগুলো পাওয়া যায় বিভিন্ন পণ্য এখানে খুব ভালোভাবে ডিসপ্লে করা থাকে দেখে দেখে বুঝে বুঝে বাচ্চা কাছে নিয়ে কেনা যায় মেলার প্রথম দিকের ক্রেতা খরা থেকে বেরিয়ে এসেছে আইসক্রিমের স্টলগুলো বেচা কিনা অন্য অন্য বছরের তুলনায় বছর ভালো ওয়েদার আমাদের অনুকূলে আর এগুলো আইসক্রিম বলতে কথা এগুলো আইসক্রিম বাংলাদেশে আইসক্রিম মার্কেটের নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড সময়ের সাথে গরম বাড়ার কারণে আইসক্রিমের চাহিদাও কিছুটা বেড়েছে বলে মনে করেন সবাই মুন্না ফ্রুশিদ নিউজ নাইন ঢাকা